நண்பர்களே கேழ்வரகளை சரளாக்கு எப்படி செய்கிறது அப்படிங்கிறத ஆறே நிமிஷத்தில் உடுமல்பேட்டை சார்ந்த சித்ரா அவர்கள் உங்களுக்கு இப்போது செய்து காட்டுவார்கள் பாருங்கள் வணக்கம் என் பேர் சித்ரா நான் வந்து ஒரு இயற்கை விவசாயியாக இருக்கிறேன் நான் வந்து உடுமலைப்பேட்டை பக்கத்தில் சனுப்பப்பட்டிங்கிற ஊர்லேருந்து வந்திருக்கேன் இப்போ நான் இங்கே எதுக்காக வந்திருக்கிறேன்னு சொல்லி சொன்னேன்னா சுயசார்பு வாழ்க்கைக்கு தேவையான ஆரோக்கிய பானங்களை பற்றி சொல்கிறதுக்காக நான் வந்திருக்கேன் நான் சொல்ல போகிற இந்த ஆரோக்கிய பானத்தை வந்து உங்களுக்கு தோனியோ இல்லை கோலியோ வந்து சீக்ரெட் ஆஃப் மை எனர்ஜின்னு சொல்லிட்டு சொல்ல போகிறது இல்லை இல்லை ஒரு கண்ணியமான ஒரு பெண் வந்து என் குழந்தையுடைய மூளை ஷார்பர் ஆகிறதுக்கும் அவன் டாலர் ஆகிறதுக்கும் நான் இந்த பானத்தை தான் கொடுக்குறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்ல போகிறது இல்லை உங்கள் வீட்டு பிளேட்டில் உங்கள் வீட்டில் என்ன நீங்கள் சாப்பிடணும்னு சொல்லி முடிவு பண்ணுறது நீங்களாக தான் இருக்கணுமே தவிர அது வந்து ஒரு பன்னாட்டு கம்பெனியாக இருக்கக்கூடாது நம்ம பாரம்பரிய பழக்கங்களில் பலதும் வந்து அறிவியல் சார்ந்ததாகவும் நம்ம வாழ்க்கைக்கு மிக முக்கியமானதாகவும் இருந்துட்டுருக்கு ஆனால் அதையெல்லாம் நம்மளும் நம்ம குழந்தைங்களும் இது வேண்டாம்னு சொல்லிட்டு ஒதுக்கிட்டு நம்ம போயிட்டுருக்குறோம் இன்றைக்கி அந்த மாதிரி இல்லாமல் அந்த பழக்கங்களை நம்ம முன்னெடுக்கிறதுக்காக தான் இந்த தற்சார்புக்கு நம்ம வந் வர்றோம் இப்போது நம்ம நம் பல இதையும் நம்ம வந்து நம்ம பொக்கிஷங்களாக நம்ம பல சிற்பங்கள் பல கோயில்கள் அதை எல்லாத்தையும் நம்ம பெரிய பொக்கிஷமாக நம்ம காத்துட்ருக்குறோம் அதே வரிசையில் நம்மளுடைய பாரம்பரிய உணவுகளையும் வந்து ஒரு பொக்கிஷமாக நம்ம காக்க வேண்டிய கடமை இன்றைக்கி நம்மளுக்கு வந்திருக்கு இந்த ஆரோக்கிய பானங்களில் நம்ம முதல்ல பார்க்க போகிறது வந்து ராகி செரிலாக்கு இது எதிலிருந்து செய்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் முளை கட்டிய ராகியிலிருந்து நம்ம செய்கிறோம் முளை கட்டிய ராகியில் வந்து பாலில் இருக்கிறத விட கால்சியம் ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்குது நோய் எதிர்ப்பு சக்தி ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்குது உடல் வந்து வலுப்பெறுது இப்போ நம்ம அதை எப்படி செய்கிறதுன்னு வாங்க பார்ப்போம் தேவையான பொருட்கள் இந்த முளை கட்டிய ராகி இதுதான் வந்து முளை கட்டிய ராகி இந்த முளை கட்டிய ராகி நம்ம எப்படி தயாரிக்கிறோம்னு சொல்லி சொன்னோன்னா இதை வந்து ராகி வாங்கிட்டு வந்து அதை கொஞ்சம் சுத்தம் பண்ணணும் அதில் வந்து தேவையில்லாத பொருட்கள் ஏதாவது இருந்துச்சுன்னா அதை சுத்தம் பண்ணிவிட்டு தண்ணியில் போட்டு பன்னிரெண்டு மணி நேரம் இதை ஊற வைக்கணும் பன்னிரெண்டு மணி நேரம் ஊறுனதுக்கப்புறம் அதை வந்து தண்ணியை வடித்து ஒரு காட்டன் துணியில் இந்த ராகியை வந்து போட்டு மூட்டை கட்டி வச்சிடணும் அப்போது காலையில் எழுந்திரிச்சு நம்ம அந்த மூட்டையை பிரித்து பார்க்குறப்ப இந்த மாதிரி வெள்ளை வெள்ளையாக வெள்ளை வெள்ளையாக வந்திருக்கும் இதுதான் வந்து இந்த ராகியினுடைய முளை இப்போ இந்த முளை கட்டிய ராகியிலேருந்து நம்ம வந்து ராகி செரிலாக் செய்ய போகிறோம் இது எப்படி செய்கிறோன்னு சொல்லி சொன்னால் இந்த முளை கட்டிய ராகியோட தண்ணி விட்டு மிக்சியில் போடுறோம் மிக்சியில் போட்டு நல்லா அரைச்சி அந்த பாலை மட்டும் நம்ம தனியாக எடுத்துடுறோம் அந்த பாலை தனியாக எடுத்து வச்சதுக்கப்புறம் மேலால் தெளிஞ்ச தண்ணியை கீழே ஊற்றிட்டு திரும்பவும் ஒரு துணி வச்சு அந்த பாலை வடிக்கிறோம் வடிக்கிறப்போ மேலே வந்து அந்த பவுடர் ஃபார்மில் இருக்கிறது மட்டும் அப்படியே நின்றுக்கும் தண்ணி வந்து கீழே வடிஞ்சிடும் அதுக்கப்புறமா அதை நம்ம நிழல்ல உலர்த்தி ஒரு நாள் வெயிலையும் வச்சு நல்லா காஞ்சதுக்கு அப்புறமா நம்ம வந்து மிக்சியில் போட்டு அரைச்சி அதை பவுடராக பண்ணிக்கலாம் நம்ம இப்போ பால் எடுக்கிறதுக்காக இந்த முளை கட்டிய ராகியை வந்து நம்ம மிக்சியில் போடுறோம் போட்டு இதனோட கொஞ்சம் தண்ணி மிக்ஸ் பண்ணி பால் எடுக்கணும் இப்ப நம்ம வந்து இதை வடிகட்டிக்கலாம் இதுதான் வந்து நம்ம பால் எடுக்கிறோம் இதுல இருந்து இப்போ கொஞ்சம் கெட்டியாக இருக்கிறதுனால நான் இப்போ கொஞ்சம் கூட தண்ணி விட்டுருக்கிறேன் இப்போ கொஞ்சம் ஜல்லடை பெருசாக இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு சீக்கிரமாக எடுத்துக்கலாம் இப்போ நம்ம வந்து மிக்சியில் போட்டு எடுத்ததுக்கு அப்புறமா இந்த பால் கிடைக்குது நம்மளுக்கு இந்த பாலை வந்து நம்ம ஒரு மணி நேரம் எடுத்து தனியாக வச்சிட்டோம் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் மேலே தண்ணி மட்டும் தனியாக வரும் அந்த தண்ணியை நம்ம எடுத்து வெளியில் எடுத்துட்டோன்னா அடியில் வந்து அந்த பொடி மட்டும் இருக்கும் அதையும் நம்ம ஒரு ட்ரேல பரப்பி வெயிலில் வச்சு எடுத்தோம்னா நம்மளுக்கு வந்து அந்த ராகி பொடி கிடைக்கும் செரிலாக் பொடி நம்மளுக்கு கிடைக்கும் இப்போ நம்ம முளைக்கட்டுற மாவுலேருந்து பால் எடுத்திருக்கோம் இல்லைங்களா 
அந்த பாலை வந்து நம்ம வெயிலில் காய வச்சு எடுத்தோம்னா இந்த மாதிரியான ஒரு ஃபார்மில் நம்மளுக்கு கிடைக்குது நம்ம அந்த மாவை எடுத்து காய வச்சதுக்கப்புறமா இந்த மாதிரி திட்டு திட்டாக கிடைக்கும் பொடி மாதிரி மட்டும் கிடைக்காது இந்த திட்டு திட்டாக இருக்கிறத நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா மிக்சியில் போட்டு அரைச்சோன்னா பொடி மாதிரி நம்மளுக்கு கிடைக்கும் போட்டு நம்ம கூல் செஞ்சு குழந்தைங்களுக்கு தரலாம் இது அஞ்சு மாதம் முடிஞ்ச உடனே எல்லா குழந்தைகளுக்கும் தரதுக்கு சிறந்த உணவா இதை சொல்லலாம் 